Haki Hüsenay Studimet eksperimentale nërfush të fonetikës të hërën norma e folur e shipe standarde. Abstract Në kumtesën studimet eksperimentale nërfush të fonetikës dhe norma e folur e shipe standarde trajtojnë dy qështje. E para pasyron studimet e deritashme në fush të fonetikës eksperimentale, ndërsa e dyta qështjen e normës së shqipës së folur. Këto dy fusha janë zgjedhur për hulumtim për faktin se gjithë shekullit të shkuar në shqipë janë bërë studimet të rëndësishme eksperimentale në fonetikë, ndërko që shqipja e folur edhe për kunder këtyre të studimeve, për munges regulash drejt shqiptimore edhe të një modeli ortoepik në këtë rafsh 20 vjetë pas standardizimit realizohet në form varantesh. Kumtesa studimet eksperimentale në fush të fonetikës dhe norma e folur e shqipës standarde më tonë kështu të pasyroj gjendjen reale të ortoepis së shqipës së sot me standarde. Një hyrje Studimet në fush të fonetikës eksperimentale në shqipë filuan në vitet e 60-të ta. I pari që umor me këtë fush ishte Anastas Dodi. Në vitet 1960-1960 dhe një dodi kishtë specializuar në Universitetin e Leningradit, sot Sankt Petersburg, dhe jo shumë ko pas kishtë botuar punimet e para, që përshkruanin sistemin vokalik të Shqipës një. Pas ti me studimet të kësaj fushë umorën edhe studiues të tjerë nga Shqipëria dhe Kosova. Një përmbledhje të këtyre studimeve e ka publikuar sedat kuqit dy. Së voni edhe Bahri Beci 3 ka botuar një punim të veçan për filet e fonetikës eksperimentale në gjuhën Shqipe. Një Anastas Dodi, rreth sistemit vokalik të Shqipes, SF, nërë 3, Tiran, 1976. Dy sedat kuqi, fonetika e Shqipes në dritën e studimeve eksperimentale në seminarin dërkomtar për gjuhën, letërsin dhe kulturën Shqiptare, Prishtin, 2001, nërë 19, fë 429. 454. Tre Bahri Beci, studimet fonetike në fush të Shqipës në kuadrin e gjusis moderne, në studime për ndër të regjep Ismailit me rastin e 65 vjetorit të Lindjes, Universiteti i Prishtinës, Prishtin, 2012, fë 27, 54. Në këto dy punime jepen të dhëna bibliografike dhe interpretime për segmentet e hulumtuara, metodologjin dhe korpuset e përzgjedura nga studiues që janë marë me fonetikën eksperimentale. Kuqi dhe Beci, duke komentuar të ariturat, identifikojnë edhe problemet të tjera që pritet të hulumtojen nga studiues të rinjë në të ardhmen. Aljula Jubani Bengu, e cila po ashtu ka të botuar një punim të njashën 4, në shumë punimet të tjera ka përshkuar tiparet njëtimore dhe akustike të fonemave të Shqipes. Ndërsa Giovanni Belusio ka nisur një perspektiv të rej në studimet eksperimentale të fonetikës së Shqipes standarde. Hulumtimet e tje janë të karakterit deskriptiv dhe krahasuas. Për dalin nga punimet e botuara deri vonë nga autor të tjerë, a i trajton edhe qështje të orë të episë së Shqipës standarde. Studimi ti si Shqiptohet Shqipja në Balkan, pes shënon filimin e studimeve të mirë filta në fushën e orë të episë së Shqipës standarde. Ndërkash, studimet fonologike për Shqipën kanë një tradit më të hershme. Në zana filën e tyre, ato kërësisht janë bërë nga studiues jo shqiptar, të cilët në gramatikat e tyre të Shqipës për të huaj kanë bërë për shkrymin e sistemit fonologik të Shqipës. Këto studime gjash kanë qenë të bazuara në teorit e shkollave kërësore të kohës. Për fundimet e këtyre autorve edhe sot mund të përdoren si pika referuese në studimet e këtila, ndonë se disa nga konstatimet e dhëna, si ato për inventarin e fonemave, tiparet njëtimore dhe akustiket të tyre ndonjëherë dalin të diskutueshme. Këtu fjala është për numrin e fonemave në Shqipe 7 dhe kriteret e përzgjedhura për klasifikim. 2. Lojet e studimeve eksperimentale, kënvështrimi Studimet eksperimentale në fush të fonetikës së Shqipës ndahen në dy grupe. Në të parin raditen hulumtimet që objekt trajtimi kanë përshkrimin një timor dhe akustik të fonemave të Shqipës të më tërë. Tiparet e tyre fizike, ndërsa në grupin e dytë studimet krahasues e midi sistemi tingullor të Shqipës dhe gjuve të tjera. Si grup 4. Aljula Jubani Bengu, Shqi Disertacionin, Analiz Akustike e Sistemit Fonologik të Shqipës Standarde me mjetet të fonetikës eksperimentale, rrethe curisës së patheksuar në Shqipët 2001, bashkautor, 
ti paret akustike të theksit në të folme në shëmbenditit në Kalabri, krahasuar me Shqipën Standarde, Studime Filologike, Nërënjë 2, Tiran 2005, Analiz Akustike e Bashkëtin Gëlloreve Shtegore, Studime Filologike, Nërënjë 2, Tiran 2006. 5. Giovanni Belusio, si Shqiptohet Shqipja në Balkan, në Shqipja dhe Gjuhet e Balkanit. Ashak, Prishtin, 2012, fë 423, 472. 6. Situar si pas Aliula Jubani Bengu, Fërf, Edu, Al, hapur për her të fundit më 20 qërshor 2012. 7. Po aty. Në vete, si që tha më par, tashme identifikohen hulumtimet eksperimentale të belusios, të cilat në fokus kanë qështi ortoepike të Shqipës standarde. Derisa në Shqipëri Dodi, Beci, Borici dhe Tash Jubani Bengu kanë përshkruar segmentet të rëndësishme të sistemit fonologik të Shqipës standarde në Kosovë, pos hulumtimeve të njashme tëtë janë realizuar edhe hulumtime krahasues e midi sistemit tingulor të Shqipës dhe sistemeve tingulore të frëngjishtes e rusishtes. Halit Halimi 9 ka bërë përshkrimin spektrografik të zanoreve të Shqipës duke i krahasuar ato me zanore të gjuhës frënge, ndërsa sedat ku që i djet ka vënë në pa përkime dhe diferenca akustike midi sistemeve fonetike të gjuhës Shqipë dhe Rusë, gjithnje në funksion të mësimi të rusishtes nga folsi të Shqipës. Në Shqipëri studime krahasuese të kësaj natyre kanë bërë autorët e përmendur mësipër. Anastas Dodi, duke umbështetur edhe në metodën perceptive, ka publikuar një sërë punimesh që lidhen me drejt shqiptimin e Shqipës letrare standarde një mbëdhjet. Punimet e cekura nuk janë shfridzuar ndonjëherë si material bazë për hartimin e regullave ortoepike të Shqipës, të cilat do të ishin në funksion të përafrimit të dy ose edhe më shumë modeleve shqiptimore, që sot funksionojnë si norma, të dalueshme me zvete për ligjërimin formal të Shqipës standarde. Si rjedoj Shqipja standarde, asot dhe kësaj dite nuk ka një norm ortoepike të këduar me regullat të caktuara. 3. Standardi pa regula ortoepike, gjendja sot Mungesa e regulave ortoepike për Shqipën standarde bëri që të mos kemi një model ortoepik për të gjithë Shqipfolsit, pra një norm standarde për ligjërimin e folur të pakten për situatat formale të komunikimin. Për këtë arsye Shqipja standarde në ligjërimin e folur u realizua dhe realizohet në form variantës shqiptimore. Këto variantës sot perceptohen shumë lethë, pa pasur nevoj për matje laboratorike, qka do të thot se krahas evoluimeve konvergente në fushë të fonetikës së Shqipës hetohen. Tet Haki Hysenaj, tiparet akustike dhe distribucionale të tingujve të gjuhës e sot me Shqipe, punim magistrature, 1992, i botuar pjesërisht në disa numrat e revistës filologi të fakultetit të filologjist. Nënd Halit Halimi, deskripcion poneti gjuhë dhe ponologi gjuhë dhe l'Albanais, dialekte gjuhë e gjuhë. Prishtin, 1994. 10. Sedat Kuqi, Percepcia Fonetski Elemenata Ruskog Jezika Kod Osoba Koima Je Materni Jetik Albanski, Prishtin, 1995. 11. Shi, Anastas Dodi, Drejtshkrimi dhe Shqiptimi Letrar, Kongresi i Drejtshkrimi të Gjuhës Shqipe 20, 25 nëntor 1972, 1. Tiran, 1973. Rëth problemeve të normës në lëmin e fonetikës e Shqipës së sot me letrare, studime filologike, Tiran, 1972, nërë 2. Rëth problemeve të drejt Shqiptimit të gjuhës letrare Shqipë, studime filologike, Tiran, 1974, nërë 4. Kultura e gjuhës dhe Shqiptimi letrar, gjuha jon, Tiran, 1981, gjuha e folur letrare dhe norma e saj fonetike në etapën e sot me gjuha. Jon, Tiran, 1986, nërë 2, gjua letrare Shqipe e folur, gjua letrare komptare Shqipe dhe epoka Jon, Tiran, 1988. Edhe zhvillime divergjente Krahas ruajtjes së shumë varianteve shqiptimore me burim dialektor në modelet egzistuese, pas liberalizimit të shëqëris e bashkë me të edhe të gjuhës. Në ligjërimet formale, gjithnje e më shumë takohen edhe trajta të tjera dialektore që pori funksionalizohen. Në këtë situat gjendja përshkruet më engatëruar të këfolsit e Shqipës standarde, të cilët gjuftë të nënës kanë dialektin e gejtë. 
në të folurën formale në Kosovë dhe në visët të tjera ku flitet gegërishtja, nuk është realizuar plëtsisht faza e përvetsimit të një modeli drejt shqiptimor që para përqejt të ishte i mbështetur në parimin foneti. Ky realitet ka bërë që folsit e gegërishtes në situata formale të provojnë të riprodhojnë modelin vokalik që përdoret në të folurën formale të mediumeve publike të Shqipëris. Këtu nis një prej problemeve ortoepike për folsit e standardit në Kosovë. Folsit eminen të standardit në Shqipëri në munges të një modeli të koduar vazhdojnë të përdorin të ashtuquajturin model vokalik të toskërishtes, duke e bërë situatën e nga të ruar dhe me prirje të shtrirje së ti edhe të këfolsit e tjerë që gjuhë të vetën kanë idioma të tjera dialektore. Pacharizi 12 thekson se në Shqipëri në bizotëroj modeli vokalik i toskërishtes, i cili, si pas ti, nisi të imponoj si të ishte vetë standardi, duke usil me mos përfilje ndaj vetë standardit. Në këtë situatë sot mund të flitet edhe për konceptin e quajtur dialektizim të standardit 13. Kjo vlen posaqërisht për Shqipën e folur në Kosovë. Një cilësimi këtil nuk përjashtohet as për të folurën formale në mediumet e Shqipëris, e cila përdor modelin vokalik të toskërishtes. Dialektizimi i standardit në ligjërimin formal në Shqipëris sot ngërthen në vetë shumë dukurit të toskërishtes të kujtojmë shurdimin e bashkë të ngëlloreve të zëshme në fund të fjales, e cili tashmë si kur është ngritur në norm edhe në të folurën formale, ose tempin e të folurit, i cili në Shqipëri, si pas matjeve të bëra nga Belusioj 14, është me i shpejtë se në trevat e tjera ku flitet Shqipja. Dukurit të këtila dialektore në planin fonetik janë të pranishme edhe në gjuhën e folur në Kosovë. Pra ndaj, sot mund të shtrohet pyetja nëse Shqipja e folur është duke shkuar drejt një konvergjence apo divergjence gjusore në rafshin fonetik. Munishi 15, duke trajtuar këtë qështje në rafshin sociolinguistik, të rikisht shpjegon se konvergjenca mund të ndodh në rafshin fonologik fonetik për mes. 12. Rahman Pacharizi, rruga e zhvillimit të Shqipës standarde në raport me nevojat e komunikimit në Shqipja në etapën e sotme politikat e përmirësimit dhe të pasurimit të standardit, qësua, Tiran, 2011, fënën të 10 dhe 7. 13 shkumbin munishi, gjua standarde Shqipe dhe konvergjenca e gjuës e folur, në seminarin dërkomtar për gjuhën, letërsin dhe kulturën Shqiptare, Prishtin, 2009, nërë 21, fë 225, 265. 14. Shqi, Giovanni Belusio, si Shqiptohet Shqipja në Balkan, në Shqipja dhe gjuhët e Balkanit, Ashak, Prishtin, 2012, F433, 472. 15. Po aty. Për afrimit dhe të Shqiptimit, rafshimit të tingujve, ndërsa zhvillimet divergente rezultojnë me diferencimin Shqiptimor të tingujve dhe me kryimin e ndryshoreve fonetike. Nga anë tjetër belusioj konstaton, me sa duket, ashtu si që ndodhë me teorin e valve nëse konsiderohet Shqipëria si qender gjusore, verifikohet se pikërisht aty veprojnë ndryshime divergente nga rathët periferik ku, me sa duket ruhen trajta dhe dukuri që në qender kanë evoluar një risi ose janë shdukur, si për së hërmos një timi i hës, neutralizimi i kunder vënjes vërërë dhe shqiptimi i rës si tingull për afrues, reduktimi i tokzanorit u avurë u. Shqiptimi i grupit në sian, prirja për të. Shqiptuar sa dhe si, gjëzë, deri në ndryshimi i ritmit në drejtimin e shpejtsis së njëtimit dhe të të folurit. Kështu ndodhë që Shqipja e folur në Kosovë, Macedoni dhe në Malë të zi vazhdon të ruaj disa trajta fonetike, të cilat në Shqipën e Shqipëris janë duke u shdukur në gjashtë mbëdhjetë. Në sistemin e bashkëtin gëlloreve, si shqiet edhe nga krahasimet e rezultateve të matjeve të bëra nga studiues të Shqipëris dhe të Kosovës, për munges regulash drejt shqiptimore, në shumë raste hetohen prirje divergente. Në Shqipën e folur në Kosovë, në të dy regjistrat, në atë formal dhe jo formal, është i pranishën përqesi i rafshimit midis qjelzoreve qëgi dhe afrikateve sa dhe gjërë, pas ta i rafshimi gati i plot opozicional midis vibranteve rërë si dhe reduktimi i grupeve konsonantike më bë, në dë dhe. Në gë, vibrantet rërë, me që në Shqipe nuk bartin nga rkes të madhe funksionale, pos procesit të rafshimit në Kosovë duket priren të realizohen si një tingull i vetëm, me tipare fizike të ndërmjetme, të cilin grafikisht po e paracesim si. Njëtimi i këti varianti që ndronë midis modeleve njëtimore të rës dhe rës të Shqipe standarde 17. 
Te këto dy fonema nuk ka rëndësi nëse vibrant jarë, si që është e mërtuar nga studiuesit Dodi, beci realizohet me një dy dridhje apo, si që thekson ju bani bengu, e ashtu quajtura një dridhë se nuk paracitet me dridhje. Por me strukturën e një aproksimant e e të të sa ka rëndësi funksionit dalues i saj, si në rastet, sa janë këto ar, r, a, ose r, r, rua e kokën. Kjo prirje, në bështetur në matje tona, ka prekur sistemin fonematik të Shqipes, pra inventarin e fonemave të saj, ndërsa rafshimi duket se është duke ndryshuar edhe radhët e ndërlivnive korelative të fonemave bashkëtinglore, duke lënë sistemin e zbrazët për një kundërvënje në të mbëdhjet. Në këtë situat, 6 të mbëdhjet po aty, 7 të mbëdhjet Haki Hysenaj, kundërvënja fonologike rrë, rrë, rafshim dhe reflekse në gjuhën e folure të shkruar, në seminarin dërkomtar për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare, Prishtin, nërë 21. F403, 408. 8 të mbëdhjet Aljula Jubani Bengu, bashkëtingëllore të dridhse, cilësit dhe variantët e tyre, në studime për ndër të rejgjep Ismailit me rastin e 65 vjetorit të lindjes, Universiteti i Prishtinës, Prishtin. 2012, fër 458. 19. Haki Hysenaj, kundërvënja fonologike rrë, rafshim dhe reflekse në gjuhën e folure të shkruar, në seminarin dërkomtar për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare, Prishtin, nërë 21. Fër 403. E cila tashmë ka lëkundur sistemin fonologik të Shqipës standarde, egzistimi i regulave ose përcaktimi për një model të caktuar drejt shqiptimore do të ndikon të në ruajtje në inventarit të fonemave. Pacarizi 20 duke folur për faktoret psikolinguistik të cilët si pas të ti kanë vështirësuar kodifikimin fonetik të Shqipës standarde. Thekson se aspektet psikolinguistike të pranimit të standardit duen trajtuar në daras për të folurit formal dhe për të folurit jo formal. Më par Ismaili, duke trajtuar qështje në normës për të epike në rafshin e planifikimit gjusor, ka theksuar se thelbësore është që tjetri të nga kuptoj, pra që bashkësia të funksionoj për mes këti komunikimi 21. Më tutje ka shtuar se egzistenca e një kodi e një norme që mëtojmë të jetë në birjetin e dalimeve të tjera, pa qka se në rëthana të caktuara mund të duket nga pak edhe artificiale, nga pak snobe apo diçka tjetër mund të motivohet edhe me mundësin që ajo të shërbej si rejper për ndërlidhjet e përmendura, si i ndërlidhës apo integrues, pa e mohuar eksistencen dhe funksionimin e përdorimeve të tjera. Ma adje duke e bërë edhe më të qartë dhe të nevojshme hapsirën e përdorimit të tyre. Për katë se 22. Ismaili pohon se në jetën e publike na duhet standardi, ndërsa në jetën e përdiqme edhe varieteti organiki folur që mund të jetë dialekti apo variacioni regional 23. Me gjitha të duke shtruar qështjen në rafshin sociolinguistik, a i shton se për të ndonjë norme eksplicite gojore. Me rëndësi janë përdorimet e manifestuara që duen respektuar në funksion të integrimit në bashkësi dhe të të kuptuarit 24. 4. Inventari i fonemave Në realitetin e sotëm gjusor, kur Shqipja e folur realizohet në disa variante shqiptimore, në dy gjithsesi, lëkundja e inventarit të fonemave është pranishme. Kështu, në modelet egzistuese shqiptimore, njëri në mediumet elektronike të Shqipëris e tjetri në mediumet e Kosovës, gabimet në realizimin e fonemave dhe variantëve të tyre janë të pranishme. Njëtë si që janë dinamike edhe reduktimet sasjore të zanoreve nga të folurit e shpejt dhe faktor të tjerë gjusor, po edhe të vetë fonemave të ndryshme që hynë në raport të kundërvënëse midis tyre. Ky realitet favorizon edhe më shumë divergjensat midis modeleve egzistuese të Shqipës e folur. Prandaj, hulumtimet empirike dhe matjet eksperimentale bëhen ashtë shumë të nevojshme për përcaktimin e njëtimit standart të fonemave, variantëve të tyre dhe. 20. Rahman Pacharizi, rruga e zhvillimit të Shqipës standarde në raport me nevojet e komunikimit në Shqipja në etapën e sotme, politikat e përmirsimit dhe të pasurimit të standardit, qësua, Tiran, 2011, fënën të 10 e 5, 215. 21. Recep Ismaili, Standarde dhe Identitetën, Dukajini, P. 2003, F. 156. 22. Recep Ismaili, Standarde dhe Identitetën, Dukajini, P. 2003, F. 156. 23. Po aty, F. 171. 24. Po aty, F. 55. 
të prezodis përgjithsisht elementet e të cilës shëqërohen me melodin, shpejtsin dhe zëshmërin 25. Lëkundjet e këti inventari dëshmohen në shumë raste. Rafshimi i opozicionit rë, rë, i cili si pas një hulumtimi të bërë dy vite më parë në disa zona urbane dhe rurale të Kosovës, gati se ka përfunduar, ka shkaktuar të kurjen e këti inventari. Ky proces që duket se është shtrir edhe në të folurën formale në Shqipëri, është duke varfëruar sistemin fonematik të Shqipës. Kështu, sot qiftet minimale ara-ara në të dy modelet shqiptimore mund të perceptohen semantikisht vetëm të kontekstu, alizuara. Si pas Ismailit standardi i folur le hapsir për lëvizje të ndryshme 26. Këto lëvizje do të ishin të pranuash me gjithnjë për derisa nuk mbizotërojnë prirjet divergente në normën e një gjuv të caktuar, në rastin ton në standardin e folur të Shqipës. Bindja se norma e shkruar është bazë për normën e folur të Shqipës standarde sot duhet rivlerësuar rënjësisht. Ka shumë arsye gjusore dhe jashtë gjusore për të bërë kjo punë. Disa prej tyre të ashme janë shpjeguar më lartë në këtë punim. Jon Lyons 27 konstaton se baza e përsis së gjuës e folur nda gjuës së shkruar qëndron, para së gjithash në faktin se ligjërimi është më i vjetër dhe më i përhapur së shkrimi. Pra ndaj në Shqipe si edhe në shumë gjuvë të tjera, mbështetja në parimin fonetik të drejtë shkrimit për arritin e një norme ortoepike duket se nuk është treguar i sukseshëm. Për këtë vlem përmendur edhe qështjen e gjatsis së zanoreve. Gjatsia e zanoreve del dy lojesh, fizike dhe fonologike. E para varet nga tiparet një timore të tingujve zanor, pozicioni fonetik dhe theksi. Koha e shqiptimit për zanoret është pjesë e përshkrimit të dimensionit kohor të të folurit 28. Në rjetë të të folurit tipi i par nuk identifikohet nga palet në komunikim, pasi që nuk kryon efekte akustike. Ndërkash, i dyti është të pakushtëzuar dhe ka vlerë fonologike. Si pas becit 29, përgjithsisht pranohet që gjatësia nuk ka vlerë funksionale në gjuhën e sot me letrare komptare. Duke analizuar parametrat fizik të zanores, a dhe i beci konstaton se dalimet që vijen re në gjatësi në zanoreve të theksuara të fjalve të tipit plak-plak janë të pacendrueshme dhe ashtë të vogla sa që nuk mund të lozin rol në kundërvënjen e tyre. 30. Si pas të dhenave të ti gjatësia e asë së theksuar në plaku është 7, 8 qësë, ndërsa në plaka 8 të 100 sekundës. Ndërsa, një hullum ti myni, po për të njëtin problem, jep këto përqindje, gjatësia e asë në fjallën. 25 i vokari, govorne për dobe i govorne osjet në slike, në govor, zagreb, nërë një, 1988, fëtel. 26 Recep Ismaili, standarde dhe identitetën, duka gjini, pej, 2003, fëgjasht 16. 27 John Lyons, hyrje në gjusin të rike, dituria, 2001, fë 51. 28 Juraj Bakran, Jezik, Zagreb, 1986, nërë 5. Fë 124. 29 Bahri Beci, studime filologike, Tiran, nërë 1. Fë 104. 30 po aty, fë 106. Plaku është 7 të cintat e sekundës, ndërsa në fjallën plaka është 19 të cintat e sekundës. Matje tona të regojnë se modeli ortoepik për Shqipën standarde në Kosovë një dy shkall gjatsisht të diferencuara mirë, të cilat rinë në raporte kundër vënëse. Bazuar në matjet perceptive të modelit shqiptimor të mediumeve kryesore të Shqipëris del se edhe në këtë model tashme gjatësia, si kompensimi tempit të shpejtuar të të folurit i cili prodhon reduktim cilësisht të zanoreve, është tipar funksional dhe lethi akceptueshëm në fjallet që dalojnë vetëm bi bas të kësaj kundër vënije. Ky tipar që tashme po shtrijet edhe në ligjërimin formal të folësve të mediumeve të Shqipëris, pavarësisht modeleve shqiptimore të përmendura, shtym për para prirjen e konvergjensës fonetike. Realiteti i sotëm gjusor është treguës se norma ortoepike e Shqipës standarde për 20 vjetë funksionimi në shumë raste ka përmbysur raportet gjuhe shkruar gjuhe folur, për faktin se hapsirat për levizje. Në normën e Shqipës së folur kam prodhuar shqiptimet të ndryshme tingullore, rokjesore dhe në lëkundje në inventarin e fonemave. Këtu do të përmendnim vetëm në lëkundje në këti inventari për një tingull të ri, për ju, e futur në Shqipën nga ndikimi gjuës angleze. 
mos respektimi i normës është kruar edhe për normën e folur, gjë që duket se ka qënë e pamundur me që Shqipja, pavarësisht konstatimit se është gjuh fonetike në jetën e saj më se 20 vjeqare nuk doli e tjilë, kryoj edhe hapsiren për integrimin e tingullit dhe këti tingulli. Ky tingull hyri në Shqipën standard dhe të shkruar edhe të folur bashk me emrat që erdhen në Shqipën nga anglishtja, si rezultat i kontakteve gjusore direkte ose indirekte. Mos respektimi i drejt shkrimit ishte i mjaftueshëm të shkakton të këtë proces. Si argument për këtë pohim posilim William Walker, William Leibov ose reklamën televizive White King të të planin. Ky tingull, ndonë se qëndronë në marginat e sistemit tingullor të Shqipes, funksionalizohet sa herë që përdore në emrat dhe përgjithsisht fjalet angleze që fillojnë me këtë tingull. Hullumtimet në këtë rafsh të regojnë se huazimet e reja në Shqipe, po sa qërisht ato nga anglishtja. Janë duke lënë gjurëm në Shqipe në shkruar e të folër. Përfundime Nuk ka dyshim se politikat e planifikimit gjusor edhe përgjuhet më të zhvilluara se Shqipja, si për anglishten, Gjermanishten nuk e kam precizuar qartë normën orë të epike të këtyre gjuhëve. Me gjitha të, por në këto gjuhë janë gjendër zgjidhja optimale. Gjermanishtja ka një fjallor drejt shqiptimar, das au shprahe vërte bo. Duden, nërë gjash, mbi bas të të cilit realizohet norma ortoepike, dërsa ekspertët për norma ortoepike të anglishtes kanë zgjedhur modelin drejt shqiptimor të gjuhës e folur të spikerve të bësës. Pra ndaj, edhe Shqipja, pas këtyre evoluimeve në rafshin fonetik, ka nevoj për një kodifikim drejt shqiptimor, sepse duket se mbështetje në modelin drejt shkrimor nuk është treguar gjitha që produktive. Norma e folur e Shqipës standarde, e cila nuk përputhet gjithnjë me normën ortografike, krahas realizimit në modelet të ndryshme vokalike, është duke përjetuar edhe evoluimet të tjera fonetike. Pra ndaj, ka nevoj për studime eksperimentale të rasteve të identifikuara, por edhe të rasteve që lidhen me prezodin, e cila, veç të eksit, në Shqipë nuk është lëvruar më shumë. Studimet e më parshme dhe të tjerat që mund të realizohen në fushë të fonetikës eksperimentale dhe të pasyronin gjendjen reale të përdorimit të Shqipës standarde 20 vjetë pas normimit të saj në njërën anë, ndërsa në anën tjetër dhe të ndihmonin për të identifikuar lëvizjet fonetike që pëngojnë për afrimin e modeleve shqiptimore. Shqipës së standardizuar në rafshin ortografik i duhet edhe standardizimi ortoepik.